ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹீவ மேக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா சாப்டர் ஒன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ஸில் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட் கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சால்வ் த ஃபாலோயிங் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்வேஷன்ஸ் பை ரேங்க் மெத்தட் நமக்கு ஒரு மூணு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை சால்வ் பண்ணும் அண்ட் ரேங்க் மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க இப்போ கொடுத்துருக்க மூணு இக்குவேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் செவன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்யூஷனில் இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டாக நம்ம மாற்றி எழுதுகிறோம் சரிங்களா ஸோ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டாக எழுதும் போது நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி வேணால் இதே இதை திருப்பி எழுதிக்கோங்க சொல்யூஷனில் கீவனில் சரிங்களா நான் இன்னொரு வாட்டி எழுதலாம் டைம் ஆகும் ஸோ அது எப்படி இப்போ வந்து கோஎஃபிஷியன்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கலாம் மேட்ரிக்ஸ்க்குள்ளே எக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒன் ஒய் முன்னாடி எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் இசட் முன்னாடியும் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து டூ ஃபைவ் செவன் டூ ஃபைவ் செவன் அடுத்து டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து அன்னோன் என்ன அதுதான் அடுத்தது எழுதணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு ஆன்சர் என்னென்ன ஈக்குவேஷனோட ஆன்சர் என்ன அதுதான் ரிசல்ட் டென்த்தில் எழுதணும் நைன் ஃபிஃப்டி டூ ஜீரோ இப்போ எழுதியிருக்கிறது என்ன ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்கோம் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை எக்ஸ் அன்னோன்னு எடுத்துக்கிறோம் பி வந்து ரிசல்ட் அண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை தனியாக லெட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டுனா எழுத வேண்டாம் இப்படி எழுதலாம் ஒருவேளை உங்கள் கிளாஸ் ஒர்க்கில் இப்படி எழுதுறாங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் இந்த ரெண்டுத்தில் இருந்து ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை வந்து கொண்டு வர போகிறேன் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை சேர்த்து எழுதுறது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் A ஸ்லாஷ் பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ஏ எழுதிக்கணும் ஒன் 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 டூ ஃபைவ் செவன் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அடுத்த காலம் வந்து பியோடது எழுதணும் ரிசல்ட் அண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா நைன் ஃபிஃப்டி டூ ஜீரோ இதை எழுதிக்கணும் இது தான் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம ரேங்க்கு கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ இதை ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா எஸ்லான் ஃபார்ம் தான் ரெடியூஸ் டு ரோ எஸ்லான் ஃபார்ம் ஸோ ரோ எஸ்லான் ஃபார்ம் கொண்டு வரதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரூல் எழுதிடலாம் இங்கே ஒன் தான் இருக்குது ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை டைரெக்டாக ஒன் கொடுத்துட்டாங்க இது எப்படி எடுக்கலாம் ஆர் டூ சேஞ்சஸ் ஆர் டூ டேரெக்டாக டூ இருக்குது இப்போ இங்கே டூ இருக்கணும் அப்போ தான் இதை மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ ஆகும் அப்போ மைனஸ் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஏன்னா ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ புரியுதா ஆர் டூலேருந்து ஆர் ஒன்னை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே டூ வரனால இன்ட்டு டூ சேம் ஆர் த்ரீக்கும் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே நம்பர் தான் பாருங்கள் மேலேயும் ஒன் தான் இருக்கு எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரூல் தான் ஆர் ஒன்னோடது முதல்ல எழுதிடலாம் ஒன் 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 நைன் அடுத்து ஆர் டூ ஓடுது டூ ஃபைவ் செவன் ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் அப்போ ஆர் ஒன் இன்ட்டு டூ டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஒன் ஜார் டூ டூ ஒன் ஜார் டூ நைன் டூ ஜார் எயிட்டீன் மைனஸ் 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 இது ஜீரோ இது த்ரீ இது ஃபைவ் இது டுவெல் ஆகிடும் இது ஃபோர் ஆகிடும் அப்போது தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா எல்லாமே சின்ன நம்பருக்கு தான் மைனஸ் இருக்குது அப்போ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் இதே மாதிரி ஆர் த்ரீ ஆர் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அடுத்து ஒன் இன்ட்டு டூ ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருக்கோம் டூ 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 மைனஸ் எயிட்டீன் ஏன்னா மைனஸ் இருக்கனால எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் இப்போ இந்த இடம் ஜீரோ வரணும் டைரெக்டாக பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனே இருக்குது எந்த சேஞ்சுமே நம்ம பண்ண வேணாம் ஆர் த்ரீ சேஞ்சஸ் ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் டூ ஏன்னா மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் இல்லைனா மைனஸ் எழுதணும் ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குன்னா நம்ம ப்ளஸ் பண்ணால் போதும் ஒன் 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 நைன் ஜீரோ த்ரீ ஃ
இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து எந்த லிங்க்குமே இல்லை ஸோ இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இதிலே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ மேட்ரிக்ஸ் இது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஏ மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு தனியாக ரேங்க் அப்புறம் ஏபி மேட்ரிக்ஸுக்கு தனியாக ரேங்க் புரியுதா ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை மட்டும் பாருங்கள் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது பாருங்கள் நமக்கு மொத்தமே மூணு நான் ஜீரோ ரோஸ் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆச்சுன்னா தான் இது கிடையாது இதில் வந்து ஜீரோ வரலை அப்போ இதையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏபி மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஏ ஸ்லாஷ் மி ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் வருது இதுக்கும் பாருங்கள் லாஸ்ட் ரோவில் ஜீரோ வரல ஸோ லாஸ்ட் ரோவில் ஜீரோ ஆகலைன்னா இது நான் ஜீரோ தான் இதுவும் நான் ஜீரோ ரோ நான் ஜீரோ ரோ அப்போ மூணு நான் ஜீரோ ரோ இருக்குன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் த்ரீ தான் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் கரெக்டாக நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்னா என்னது எத்தனை இது நமக்கு தெரியாது இப்போ எக்ஸ்ஒய் ஜெட்டில் எதுவுமே தெரியாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கா ரேங்க் ஆஃப் ரேவும் த்ரீ தான் ரேங்க் ஆஃப் ஏபியும் த்ரீ தான் நம்பர் ஆஃப் அன்னோனும் த்ரீ ஸோ இதை வச்சு என்ன சொல்லலாம் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன் ஸோ ஏன் இந்த கண்டிஷன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூணுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் ஈக்குவேஷன் இஸ் கன்சிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் சொல்யூஷன் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அதை எழுதணும் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் எழுதலாம் the equation has unique solution இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா யூனிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது கூட எக்ஸ் ஒய் இசட் மல்டிபிள் பண்ணும் எக்ஸ் ஒய் இசட் இங்கே ஒய் இசட் இங்கே இசட் மட்டும்தான் இதை ஈக்குவல் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஈக்குவல் நைன் ரேங்க் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி யூனிக் சொல்யூஷன் தான் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்தது இதில் இருந்து எப்படி அன்னொன்று கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸில் ஏ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் நான் கன்சிடர் பண்ண சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இது கூட எக்ஸ் ஒய் இசட் மல்டிபிள் பண்ணும் எப்படி எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒன் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு ஒன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைனுன்னு எடுத்துக்கணும் இது ஒரு இக்குவேஷன் அடுத்தது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஏன்னா ஜீரோ இன்ட்டு எக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் அடுத்தது கீழே எக்ஸோ இல்லை ஒய்யும் இல்லை டூ இன்ட்டு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ மூணு இக்குவேஷன் நம்ம கிடச்சிருச்சா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் லாஸ்ட் இக்குவேஷன் வச்சு நம்ம இசட்டோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் இசட் இஸ் therefore z is equal to 8 easy ah kandupidichom pathinga z is equal to 8 ipo z equal to 8 ah nama second equation la substitute pannala z is equal to 8 in 3y plus 5 into z ah appo 5 into z irukra edathla enna pannano 8 is equal to 34 adutha 3y plus 5y are 40 is equal to 34. இப்போ 3y இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி அன் சைட் போனால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் கரெக்டா தேர்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டி போனால் மைனஸ் சிக்ஸ் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இருக்கனால ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் த இசட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் y என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டுத்தையுமே ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் எழுதணும் x ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு நைன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் எக்ஸ் மட்டும்தான் தெரியாது y வந்து மைனஸ் டூ தெரிஞ்சிருச்சு இசட் வந்து எயிட் ஈக்குவல் டு நைன் ஸோ எக்ஸ் எயிட் மைனஸ் டூ எவ்வளோ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அண்ட் செட் போனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இதை செக் பண்ணோன்னா நீங்கள் எந்த இக்குவேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட் இக் நமக்கு வந்து கொஷின் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பட் தேவைப்பட்டால் தேவைப்படலனா செக் பண்ண வேண்டாம் சரிங்களா சொல்யூஷன் லாஸ்ட்டாக எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா சம் எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார்